Hi! Uh, Nood tayo ng isa pa uling episode. Um, One Piece episode 939. So, last time nag-try tayo ng microphone. Ito yung mic, actually. So cute. Tadyan! So, try ko lang siya ng mas malapit na... Mas malapit sa akin. Baka mas malakas yung audio. Last time kasi nilagay ko siya malapit sa camera. Which is parang feeling ko hindi ganun kalakas. Nilakas, tinatry ko nilakasan yung boses ko. Pero kasi tulog yung mga aso baka magising. So, yun. Um, Nod tayo na. 939 here. Headset on. And let's start. opening song. Panoorin ko muna to, ha? Mm. Episode start. Recap ulit. Oh, ito na yung kayasin. Yan, Brooke bringing the news to everyone. So, recap dun kay Latoko. Hmm, kaya... May naiyak na ako. Wala pa. Title, The Straw Hats Run, Save the Captive, Tono Yasu. So, medyo advanced yung reaction ko kasi updated naman ako sa manga. So, alam ko kayo mangyayari. Pero, alam mo yun. <laughs> so, yung, ito yung parang parade for Kamurasaki. So, yun nga, alam ng lahat, patay na si Kamurasaki. Okay, udon. Sa prison grounds. So, ipapalabas din da- dito yung ano. Yung procession yung procession for the Orient. Hmm. 
So, yung Rosetso Town, kasi doon nakalagay yung mga prisoners. Andun yata sila Bepo. No, oh, tinatali na nila si Yasu. Backstory, backstory. So, ganon, as any execution, it is display siya for example sa citizen. Odin. Malala niya si Odin. Poranki. Ebisu Town. Okay, everybody's running. Everybody's laughing. Naka-broadcast din siya sa episode town. So, ito yung update naman sa side nila, nila namin, nila Frankie yan. kilala na nila si Tornayasu dahil sa hair okay at Kuri so magbabroadcast din sila sa Kuri ang cute nung manok So, may broadcast din sa Kuri na nakita ni Pino Arashi tsaka ni Hana. Oh, no, 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 no. Nakilala na din siya ni Rio.
He never smiled. Kasi parang strong-strong nga siya eh. Backstory na, backstory na. Ah. Ayan na. Ayan na siya. Ayan na yung old, old. Yung... Original, original itsura niya. Odin. Hindi ba nila may napakita yung mukha ni Odin? Yung zona kabler pa si Odin. Kumbaga, si Yasui or si Slash um, Tony Yasu siya yung kumopkop kay Oden yung pinalaya siya ng papa niya. So, binibuild na nila dito na gusto ni Odin mag-sail out sa ibang places. Ay, naalala ni Yasu yung moments niya with Odin. flowers. Nainis ako sa flowers. <laughs> so, he's laughing. Ah, nakaready na executioners. Pinapakita yung mga prisoner na kilala si Yasu. Ay, ito ko. Ah, 
commercial. <laughs> Okay, we're halfway. So, been a once. Binabasa yung mga kasalanan niya sa Power Capital. <sighs> Makes a living as a male geisha. He news crime of rebelling against the shogun. Offering for the Orient's great. Uh, Napakita si Hawkins sa si Drake. They don't have any idea who Yasu is. So ngayon yung mga tao sa Ebiso Town, I remember nyo guys, yung leftover, um, leftover city. Yung lahat ng tao tumatawa. So, yun. Pumupunta sila dun sa sa execution ground kung nasan si Yasu. They, they want to, to um, somehow witness execution. Parang mahal sila. Mahal, mahal nila si Yasu kasi. Where did that bear came from? You so <laughs> Robin? Hmm? Me pa kemerut. Yung nag speech si Yasu. Ba yan? Kasi nakikita niya kasi overhead since naka-display nga siya sa execution.
So, clearly, um, Orochi doesn't want Yasuo to talk. Parang papunta pa lang si Orochi dun sa execution. Sobrang ganda ng Wano before. Mm. He is, he is. Kumbaga, yung flower capital na lang yung na-maintain na maganda kasi. All other places, super polluted na. Mm, they're crying. So, tinatry ipakita lahat. Ano ba yan? Binitin ba nakakainis? Huh! Hmm. Ah, bukas pa yung, ay bukas, <laughs> bukas talaga, next episode pa yung sobrang masakit na revelation about the smiles, about the laughter of ABC people. Whew, grabe, grabe, grabe. Ayun, <laughs> niyak ako first time, uh, first part pa lang ng episode. Well, nakaiyak naman kasi yung backstory ng Ebiso Town People, guys. Kung nag, nag, nagbabasa kayo ng manga. Ah. Okay. Anyways. Let's review episode 939. Medyo emotional yung episode natin today. Um, wala masyadong action, wala din comedy. More on nag-focus yung episode sa story ni Yasu. May konting, konting backstory. Pero nalaman natin kung sino si, si Yasu. Which is, hindi, hindi, kasi si, hindi siya nakilala agad nila Shinobu dahil Yasu yung name. Which is close naman to the real name. Which is uh, Shimotsuki Yasui. Yasui do no. Ayan, sabi ni Kinemon sa kanya kanina. May mga iba-ibang parts, ah, uh, iba-ibang parts. Maraming pinakitang parts today. So, pinakita yung Ebisu Town, yung Puri, um, um, Udon, Ebis, uh, Ebisu Town, <laughs> yun. Pinakita lahat, pinakita lahat na binobroadcast yung execution ni, ni Yasuo sa buong Wano. And then, parang naging side na lang yung dapat main, main attraction kasi yung procession ni Nico Morosaki parang naging, naging hindi siya parang hindi siya nabigyan ng focus this episode dahil nga Yasuo story siya this episode so si, si Yasuo yung parang offering offering for Orion's death sorry sa dance, gising na sila <laughs> so yun um So, pinakita na, na, pinakita lang slightly yung procession ni Kamurosaki. And then, nag-focus na kay, kay Yasu. So, yon 
Ano nangyari? May flashback tayo ng konti for Yasui. Yeah, Kung sino siya? Siya yung, uh, gaya na sinabi kanina, Damyo of Hakumai. Para siyang uh, lalaking G siya. Hindi ko alam kung ano mag-work yung kay Yasuo. <laughs> Yun. So, siya yung pinuntahan. Um, parang doon nagstay si Oden nung pinalaya siya ng papa niya, which is si... Um, paano papa niya? Sukiyaki. Yun. Um, yung king. Kasi nga, pasaway na bata si Oden before. Parang naging... Uh, ang tawag dito? Uh, hindi naman palaboy. Parang bad boy. Bad boy siya before. Medyo blurred. Uh, um, hindi pa pinakita yung buong itsura ni Oden this episode. Siguro kasi binibuild up pa nila. May, may specific episodes kasi sa, sa, sa manga na story of Odin. Yan. So, so ngayon, si Yasuo yung focus. Tinakita lang kung sino siya. Which is siya yung kumup ko kay Odin dahil yung bad boy. So, dun siya nagstay Dun din tumira yung sila Kinimon. Yan. Kaya kilala nila si si uh, Yasui uh, sobrang close to them naging second father nila first father if ever kasi sila sila tawag dito sila inuarasyon mo wala lang mong parents hindi mo alam pinakilala parang super tiny babies pa sila before so yun yung parang pinaka family family sila dun sila nagstay kay Yasui ay hindi tas yun uh, pinakita din na uh, Slightly, pinakita yung dream ni Oden to sail out. Dahil nga, closed borders sila. Pinakita din yun. And then, uh, ano ba ba? Um, yung sa execution grounds, binaril na siya. Akala ko yun na yung execution. Parang, kasi naging speech ni siya. So, parang pinatahimik lang. So, binigyan siya ng one shot. And then, binasa yung, yung, ano niya, uh, aso, yung mga aso niya yan, ganyan. So, yun. Pinakita din this episode si Hawkins and si Drake. Which is, um, parang guards. Nag-guard dun. Sa execution grounds. Kasi nga, sumugod yung mga Ebisu people na, tumu- na tinutulungan nila. So, so yun. Um, medyo emotional lang. Eh, wala pa nga actually. Next episode pa pala yun. Super. In expert ko today, this episode yung medyo masakit. masakit na revelation. Ang tagal naman, binibuild up nila kung ano yung sige saan bakit tumatawa lahat ng tao sa sa episode. Next episode pa daw, which is 9.40 I think. Um, sinakto nila na 9.40 yung episode para i-reveal yun. Hindi, hindi ko naman naramdaman na mabagal yung pacing para lang i-binibuild lang siguro sila sa anime version. Which is okay lang naman sa akin. Maganda naman yung pagkakagawa and pacing. Um, Emotion-wise, hindi, hindi naman nakakapagod na pinakita nila. Pinapakita nila lagi sa tao kasi daddy nyo naman yun. So, important yung emotion ni Toko throughout the episode. Important din na pinakita yung emotions yung iba-ibang characters. Sila Inarashi, sila Kinimon, sila si Siyo, lalo Siyo. Kumbaga, eh, body-body sila. As, body-body sila ni, ni, tawag dito? Ni Yasu, since parang sila yung uncle and second father ng mga bata. <laughs> bata, sa kinimon. So, yun. Um, final speech ni Yasu. Medyo nag-break. Parang, nahati lang. Hindi na buo yung speech. Kasi yung sinabi niya yung speech niya about one of being a beautiful country. Ang maganda yun before dumating si Odin. Kasi yung flower capital na lang yung maganda At saka yung part na kung saan sila umaani ng mga food. Yun na lang yung maganda. Polluted na yung, yung mga tubig. Ganyan. So, parang pumangit na. Tapos in honor din ni, ni uh, Yasu. Yung Kozuki clan and yung Wano people na nag-build. sa kung gano'ng kaganda yung ano. So, yun lang yung summarization. Um, for review, yun nga, sabi ko kanina, hindi naman ako nabangal, nabagalan sa pacing. 
Gusto ko yung pinakita nila lahat ng emotions ng involved people or involved characters kay Yasu. Um, for today's episode, 3-5, satisfied. Hindi naman ako uh, na-disappoint or gusto na-excite. Emotional lang talaga yung episode niya. Pero mas emotional ata yung next <laughs> 9.40. So, expect natin yun. Ayun, guys. Um, again, thank you for watching. Ang ganda ulo. Medyo napahaba ka ka-explain na kung ano-ano. <laughs> Pero yun, uh, iyak tayo next episode. <laughs> And thank you for watching. Um, come again next episode. Thank you.